Assalamualaikum warahmatullah. HSC Udhir Bigane, Kosh Vibhajan and Othaita Kubi Guru Tupurno, Amshata Hotch, Meosis, Kosh Vibhajan, but Meosis uh, Reductional Cell Division Bolaha, Eta, Butch the Para. Karan uh, HSC level at Age, SSC level, even JSC level, Tobra uh, Kosh Vibhajan, Puracho, Genacho, Kinto Intermediate Eshe, Ek to deeply Etake. বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এই কারণে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে মিওসিস কোষ বিভাজনটাকে একটু বড় আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও এখানে আরো অনেক কথা আছে যেগুলো বলাই হয় নাই বইটার মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকুকে চিন্তা করে যদি টিউটোরিয়ালটা করি তাহলে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের মিওসিস বিভাজনটাকে বোঝায় দেওয়ার তোমরা যারা অলরেডি বইটা পড়েছো হয়তো তোমাদের মধ্যে অনেকখানি আইডিয়া ক্লিয়ার হয়েছে যে মিওসিস কোষ বিভাজন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেটাকে মোটা দাগে বললে মনে হবে যে একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ হবে চারটা হ্যাঁ চারটা কোষ হবে অর্থাৎ একটা মাদার সেল থেকে বা একটা মাতৃ কোষ থেকে চারটা অবতকর সৃষ্টি হয় এখন কিভাবে হয় আসলে এই যে কিভাবে হয় এই প্রশ্নটা করাটা যত সহজ এটার উত্তরটা অনেক লম্বা অনেক লম্বা কারণ মিওসিস প্রক্রিয়াটা একটা দীর্ঘতম কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া আমরা কেন বলছি এটাকে রিডাকশনাল তার কারণটা হয়তো তোমরা জানো যে এই যে কোষ এই কোষটা যদি ডিপ্লয়েড হয় অর্থাৎ কোষটা যদি uh, deployed মানে বসে তোমরা যে দুই প্রস্থ ক্রোমোজোম অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলো ডাবল লেয়ারে থাকবে কিন্তু এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড হবে অর্থাৎ এখানে সবগুলো এম হয়ে যাবে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হবে যেহেতু মিওসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বা সৃষ্ট নতুন কোষগুলোতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায় এই কারণে মিওসিস কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বা রিডাকশনাল সেল ডিভিশন বলা হয় তোমরা এটা জানো যে মিওসিসকে রিডাকশনাল সেল ডিভিশন কেন বলে কারণ ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই মিওসিস কোষ বিভাজনটা কোথায় হয় খুব सिंपली যদি উত্তর দেওয়া হয় তাহলে আমরা বলবো যে এই মিওসিস কোষ বিভাজনটা জনন মাতৃকোষে হয়ে থাকে অর্থাৎ জনন মাতৃকোষ কি তোমরা অবশ্যই জনন কোষ আর দেহ কোষের নাম শুনেছো এসএসসি লেভেলে পড়েছো যে কাজের ভিত্তিতে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে দেহ কোষ বা সোমাটিক সেল যেগুলো আমাদের বডি ডেভেলপমেন্ট করে আর একটা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ সেল যেটা হচ্ছে জনন মাতৃকোষ এই সেলগুলো থেকে এই জনন মাতৃকোষ থেকে মানে জনন কোষ সৃষ্টির বা গ্যামেট সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে মিওসিস এবং খুবই মজার বিষয় হচ্ছে এখানে তোমরা এই শব্দটাকে মাথায় রাখবা এটাকে বলা হয় গ্যামেট হ্যাঁ গ্যামেট এই গ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এটা তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা যারা এই মুহূর্তে এই টিউটোরিয়ালটা দেখছো একটু মনে করে দেখো প্রাণীবিজ্ঞানে একটা জায়গায় Human reproduction system is spermatogenesis and oogenesis. Even spermatogenesis and oogenesis procreate for fertilization, then development is organogenesis. Or that spermatogenesis and oogenesis is the gamete structure procreate, which haploid cells, which are the spermatid. তোমরা যদি একটু খেয়াল করে থাকো সো ওই জায়গায় তোমরা যে পড়েছো আর এইখানে এই যে গ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা এটা যে অর্ধেক হচ্ছে এটার একটা বিশাল কারণ হলো যে সৃষ্টিকর্তার একটা মানে সৃষ্টি তত্ত্বের যে বিষয়টা যে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে মেল গ্যামেট আর ফিমেল গ্যামেট যখন যুক্ত হয় তখন সেখান থেকে জাইগোট সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একটা মেল গ্যামেট আরেকটা ফিমেল গ্যামেট যখন যুক্ত হয় এই গ্যামেট সেলটা এবং এই গ্যামেট সেলটা যদি হ্যাপ্লয়েড যেহেতু হ্যাপ্লয়েড তখন এরা যুক্ত হয়ে কি হচ্ছে একটা ডিপ্লয়েড সেল উৎপন্ন হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি জাইগোট এই জাইগোট যখন সৃষ্টি হয় 
তখন জাইগোটের মাইটোসিস বিভাজনের ফলে বডি সৃষ্টি হতে থাকে অর্থাৎ এর ফলে কিন্তু এই 2n সংখ্যাটা আর চেঞ্জ হবে না কারণ মাইটোসিস কোষ বিভাজনে কিন্তু सिंपली ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে তাহলে এইখানে হ্যাপ্লয়েড এইজন্য দরকার কারণ এইখানে যে মেল গ্যামেট আর ফিমেল গ্যামেট সৃষ্টি হচ্ছে এটা যদি 2n হইত যদি এটা 2n হইত তাহলে এইখানেও 2n হইত তাহলে এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি 4n হয়ে যেত অর্থাৎ তখন দেখা যেত যে একটা ফিলিয়াল জেনারেশনের পরে আরেকটা জেনারেশনের পরিবর্তনটা মারাত্মকভাবে প্রকট হইত এবং তখন মানে আমাদের প্রত্যেকটা মানে বংশগতির যে ধারাবাহিকতা মানুষের বাচ্চা দেখতে মানুষের মতো বাঘের বাচ্চা দেখতে বাঘের মতো আবার পাখির ছানা দেখতে পাখির মতো এই যে তার এটাকে যে বলে ফিনোটাইপিক ক্যারেক্টার তোমরা এটা জানো এই ফিনোটাইপিক ক্যারেক্টারটা কন্টিনিউ করছে এই ক্রোমোজোমের জন্য এবং এই কারণে মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্বটা এত ইম্পর্টেন্ট কারণ মিওসিস কোষ বিভাজনে যেহেতু নিউক্লিয়াস দুইবার বিভাজিত হয় তাহলে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক কোষ তৈরি হবে যেগুলো পরবর্তীতে গ্যামেট সৃষ্টি হবে এবং সেই গ্যামেটগুলো যখন একত্রিত হয়ে জাইগোট হবে তখন জাইগোটের মাইটোসিস ডিভিশনের ফলে পুনরায় সোমাটিক সেল যেগুলো অর্থাৎ দেহকোষ যেগুলো এবং জননকোষ যেগুলো তাদের ধারাবাহিকতা থাকবে এই কারণে মিওসিস কোষ বিভাজনটা এত ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এখানে একটু মাথা রাখতে হবে যদি আমি একটু মুছে দেই তাহলে মাথা একটু কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ারলি আমি জানি না আমি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে বা কোনো টিচার যদি বা বায়োলজির কোনো শিক্ষক যদি এই টিউটোরিয়ালটা দেখে থাকেন হয়তো মনে হতে পারে যে হ্যাঁ আমি আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে আমার বুদ্ধিমতা থেকে বলছি এবং আরও অনেক কিছু এখানে আছে এখানে আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে যে এই যে সিঙ্গেল এন হইল এটা একটা সৃষ্টি তত্ত্বের বিষয় যে সিঙ্গেল এনটা কিভাবে মানে হ্যাপ্লয়েড সেলটা কেন সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে এই যে ফিলিয়াল জেনারেশনের ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকছে এই কারণে কারণ ফোর এন ইম্পসিবল তাহলে আমরা জানলাম যে মিউসিস কোষ বিভাজনটা জনন মাতৃকোষে হয় এবং জনন মাতৃকোষের হওয়ার ফলে এটা গ্যামের সৃষ্টি করছে তাহলে মিউসিস কোষ বিভাজন কাকে বলে খুব সহজে যদি বলি যে প্রক্রিয়ায় একটি জনন মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে যেখানে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয় তাকে মিউসিস বলে এছাড়াও অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় শর্টলি বললাম সুতরাং এই চিন্তাটাকে মাথায় রাখতে হবে যে কোষ কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে মাইটোসিসের যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখি বা কোষ বিভাজনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখি তাহলে দেখব যে আঠারোশো তিরাশি সালে ইভি বেনেরেন এবং হচ্ছে হাউসার এই দুজন মিলে সর্বপ্রথম অ্যাসকারিস বা ক্রিমির যে জনন মাতৃকোষ সেটা যে হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির সেটা আবিষ্কার করেন এরপর তার পাঁচ বছর পরে স্ট্রাসবার্জার পুষ্পক উদ্ভিদের যে গ্যামেট সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির সেটাও আবিষ্কার করেন এবং এরপরে আরও অনেক আছে জেবি ফার্মার এবং হচ্ছে মোর ওনারা উনিশশো পাঁচ সালে এই যে মি শব্দটা মিওসিস হবে এটার নেমিংটাকে কনফার্ম করেন তাহলে এরকম আরও লিস্ট অফ সায়েন্টিস্ট আছে যাদের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বা ধারাবাহিক আবিষ্কারের ফলে আজকে আমরা মিওসিসটাকে পেয়েছি এবং কীভাবে এটা হয় মিওসিসে যেহেতু একটা কোষ থেকে চারটা কোষ হয় এটা কনফার্ম তাহলে মিওসিসের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যটাকে প্রথমে একটু মাথায় নিয়ে দিতে হবে কারণ আমরা মিউসিসটাকে অনেক ডিপলি পড়ার চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ান যে এটা কোথায় হয় জনন মাতৃকোষে হয় হ্যাঁ জনন মাতৃকোষে হয় দ্বিতীয়ত বৈশিষ্ট্যটা যেটা এখানে নিউক্লিয়াস কিন্তু দুইবার ভাঙে নিউক্লিয়াস 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 দুইবার আর হচ্ছে ক্রোমোজোম একবার ক্রোমোজোম একবার ভাঙে অর্থাৎ দুইবার বিভাজিত হবে নিউক্লিয়াস ক্রোমোজোম হবে একবার 
number three जितने important शेरे होते हैं ए क्रोम माने न्यू न्यूसिस कोशिश हुआ जो उनका ऐतो लंबा एक ता दीर्घस्थाई प्रक्रिया ए कारण है इधर जे प्रोफेस वन इधर के पाँच टा उपदोषाय भाग विभक्त करा गया थे एवं डेफिनेटली इधर तुमरा जानो जे इधर होते हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस ए पाँच टा प्रोसेस ऐतो इम्पोर्टेंट जे इटा के निये आला एक टा ट्यूटोरियल आवश्य बनाई थे हाबे। आमी चेस्टा कर बस शेखने बैखा दवर, शेखने ओने एक मज़ार मज़ार घटना चे, एवं तार एक टा इम्पोर्टेंट बोशी शेखने होच्छे। चार नंबर में बोलते हाबे, जे होमोलोगस क्रोमोसोम जे गुला, शे होमोलोगस क्रोमोसोम गुलते बाइवेलेंट स्विस्टी हाय। बाइवेलेंट स्विस्टी हाय। होमोलोगस क्रोम बाइवेलेंस सिस्टर पर जो नन सिसटार क्रोमाटिट गा थे से क्रसिंग ओभार है एवं क्रसिंग ओभार एत वैचित्र्यपूर्ण ये क्रसिंग ओभारे फले जिनेटिक वैरिएशन है अर्थात जिनगत वैचित्र सृष्टि है तेल ये विषयता हे मिओसिस कोष विभाजन सब चे इम्पर्टेंट एक प्रपार्टिस जिनगत वैचित्र है अर्थात जीवर भर एक परिवर्तन सेवर्तन क्रमश बनला सेवर्तन हे कैरेक्टर दिए कम बाबा एवं सन्तान मध्य जत ही मिल थकुक किचुना कि पार्थक्य था कारण सन्तान बाबा एवं मायर उभय वैशिष्ट्य कैरि कर वैशिष्ट्य प्रकाशित हो जेटा के प्रकट बोली किचु वैशिष्ट्य प्रकाशित होना से प्रच्छन्न बोली ये आर मेंडेलर अध्याय तक जेता होगे। This is very beautiful chapter मेंडेल अगर नंबर अध्याय जेटा प्राणी विज्ञान आते हैं। ये मेंडेलिज्म में बैखाल हुए थे जेकि भावे बोशिस्टो गुला परावर्ती शांताने शंचरित होते हैं। और तब क्रॉसिंग ओवर टा होते हैं मियोसिस है। एवं most importantly six नंबर जेटा होते हैं क्रोमोसोमे क्रोमोसोमे इतने की क्यों बोला है स्वतंत्र बिन्नस्त है शे माने शाबाबिक भावे निजर मत बिन्नस्त है तो इतने के स्वतंत्र बिन्नस्त शब्द दूसरा बोल लाम प्रोमोशन को ले निजर मत इखाने बिन्नस्त था पे सो इखाने जेस छोए टा कथा बोलाम आर वाचे बोयर मत है आर ओनिक इम्पोर्टेंट जिनिश से तार मुद्दे मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब जिधि शोज करे मेयोसिसर बोइशिस्टे बोली नंबर वन इटा जॉनन मात्री को शेख घाटे नंबर टू क्रोमोसोम एक बार न्यूक्लियस दुई बार विभाजित हो बे नंबर थ्री क्रोमो जेतु प्रोफेस सॉरी मेयोसिस प्रोक्रेटर लॉन्ग बाय टा प्रोक्रिया शिक्षित्रे प्रोफेस एक के होमोलोगस जेगुला अर्थात एक ही जायगा थे के उत्पन्न हो ये एक टा बाबा थे क्या उसमें एक टा माय थे क्या उसमें इखना टा बाइवेलेंट स्ट्रिस्टी हो बे एवं बाइवेलेंट स्ट्रिस्टी होला जब कोन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड पास हो ची हो तब कोन इधर ऑंगशेर भी नहीं हुए हो बे जेटा के क्रॉसिंग ओवर बोले एवं वेरी सिग्निफिकेंटली ए क्रॉसिंग ओवर के फले जीवर जीन को तो बोई चित्र स्विस्टी है एंड लास्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम में शतों तो भावे बिन्नस्त है एक बार जब हमें इन शॉर्ट एक टू बोले ताहले इधर बोशिस्टो मियोसिस के अमरा की भावे भाग करो और मियोसिस के अमरा की भावे पौराण चिंता करो ए टॉपिक टेक तू बोल दीजि� अमी जो दे इखाने मियोसिस बोली मियोसिस ताहुले अमरे इखाने मोटा मोटी मोटा दागे चाट्टा अंश बेथे पड़ी चाट्टा हैं अमरा जानी मियोसिस के दूसरा मेजर पोर्शन भाग कर जाते एक तो अच्छे मियोसिस वन अरे तो अच्छे मियोसिस टू ताले माच का ना क्या नो गैप दिलाम एकदम फर्स्ट दिगे जेटा है प्रत्येक टा क्षेत्र तुमरा जान बजे कोश विभाजन यार आगे एक टा प्रस्तुति मुल्क पर जाए था के जेटा के इंटरफेस बोले सो इंटरफेस आर इटा होते हैं इंटरकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस तब इंटरफेस होते हैं क्रोमोसोमेर प्रिपरेशन फेस अर्थात जेसों में कोश विभाजित हो बे तार जो नुशे प्रस्तुति निच्छे तब मियोसिस वन एवं मियोसिस टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली 
এই মিউসিস ওয়ান এর চারটা স্টেজ তোমরা অবশ্যই জানো প্রোফেজ ওয়ান মেটাফেজ ওয়ান অ্যানাফেজ ওয়ান টেলোফেজ ওয়ান এবং মিউসিস টু যেটা সিমিলারলি তারও চারটা হবে একটা হচ্ছে প্রোফেজ এটাকে প্রো বলি প্রোফেজ টু মেটাফেজ টু অ্যানাফেজ সিমিলারলি টু এবং লাস্ট অফ অল টেলোফেজ টু এবং যেহেতু তোমরা জানো প্রোফেজ একের ভাগ আছে আরও পাঁচটা অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট এবং এটাই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পড়া সেটা হচ্ছে লেপ্টোটিন লেপ্টোটিন জাইগোটিন হ্যাঁ প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন এবং ডায়া কাইনেসিস আমি শর্ট করে লিখলাম কারণ এগুলো সবগুলোর আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ লেপ্টোটিন এই যে এখানে টোটাল যে অংশটা বলছি এই পুরো অংশটা জুড়ে এই পুরো অংশটাকে ধারাবাহিকভাবে মিউসিস হয় অর্থাৎ লেপ্টো মানে হচ্ছে চিকন জাইগোস মানে হচ্ছে জোড়া প্যাকাইস মানে হচ্ছে মোটা ডিপ্লো মানে হচ্ছে ডাবল এবং ডায়াকাইনিসিস হচ্ছে দুই পাশে সরে গিয়ে সমানভাবে সে বিন্যস্ত হবে এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় এটার জন্য আমাকে আলাদা একটা টিউটোরিয়াল করতে হবে এটার পরে আমি করব। এই ভিডিওটাতে শুধুমাত্র মিউসিসকে নিয়ে একটু করে শর্টলি বলার চেষ্টা করেছি আমি সুতরাং মিউসিসে যেটা করতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে মাথা রাখতে হবে সায়েন্টিস্টদের নাম মাথা রাখতে হবে জনন মাতৃকোষে যে প্রসেসগুলো হয় এবং আমি প্রথম দিকে যে কথাগুলো বলেছি একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কারণ পুরো স্টাডিটাই হচ্ছে একটা সাথে আরেকটা লিঙ্ক সুতরাং যখন আমি একটা প্রসেস বুঝে যাব তখন সামনে এবং পিছনের জ্ঞানগুলোর সাথে একটা ব্রিজ তৈরি হবে হ্যাঁ এবং একটা এই ব্রিজটাই হচ্ছে আমাদেরকে শুদ্ধ একটা জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করবে তারপরেও মানুষ মাত্রই ভুল হয় আমি আমার এন্টায়ার লেকচার পিরিয়ডে যদি কোনো ভুল করে থাকি সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবো আর এখানে আমি যতটুকু বলেছি ইটস অলরেডি রিটেন ইন দ্য বুক মাথায় রাখতে হবে যে মিউসিসকে অ্যাকচুয়ালি দুইটা স্টেজে ভাগ করা হয়েছে মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু এর আগে কোর্স যে প্রিপারেশনাল ফেজ আছে দ্যাট ইজ ইন্টার ফেজ আর মিউসিস ওয়ান এবং মিউসিস টু এর মাঝে যে ফেজ এটার নাম হচ্ছে ইন্টার কাইনেসিস মিউসিস একের চারটা মিউসিস দুইয়েরও চারটা মিউসিস একের যে চারটা তার প্রোফেস একের উপধাপ আছে পাঁচটা এবং সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে লেপ্টোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন ডায়াকাইনেসিস সো এই হচ্ছে ইন শর্ট অ্যাবাউট মিউসিস মিউসিসের বৈশিষ্ট্যগুলোকে মনে রাখবা এবং এর পরের ভিডিওতে আমি এই পাঁচটা ধাপ নিয়ে ব্যাখ্যা করব চিত্রগুলোকে সুন্দর করে আঁকানোর চেষ্টা করবা বুঝে আঁকাবা কারণ পরীক্ষা যখন কোর্স বিভাজন নিয়ে আসবো এই প্রশ্ন তখন যাতে নিখুঁতভাবে নির্ভুলভাবে দিতে পারো সেই চেষ্টা করবা দেখা হবে পরের ভিডিওতে প্রফেস একের পাঁচটা উপধাপ নিয়ে আলোচনা করবো আল্লাহ